بسم اللہ الرحمن الرحیم گر تو خواہی مسلمان زیستن نیست جز با قرآن زیستن وہ سفر جو مصحف قرآن میں ہمیں لفظ اکراہ سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا وہ نورانی رحمتیں اور بارشیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ وحی کے صورت میں ان کا نزول ہوا ہم تک پہنچتے پہنچتے اب تک لگ بگ چودہ سو سال گزر گئے پھر آپ کی ذات اقدس میں احادیث مسلمانوں کی عمومی زندگی کی رونمائی رہنمائی کرتی آئی ہے اور تا قیامت کرتی رہے گی اس میں کوئی دو رائے نہیں اس میں کسی مسلمان کے ذہن میں کوئی شائبہ نہیں کوئی شک نہیں جس کے ذہن میں اس قسم کا کوئی شائبہ ہو اس کے لیے میں کوئی فتویٰ نہیں دینا چاہتا اس کے لیے آپ حضرت موجود ہیں بہرحال میری اس کے لیے رائے ضرور ہے کہ میں کیا رائے ان کے لیے رکھتا ہوں میری رائے میں وہ شاید انسان ہی نہیں اس روحانی تجربے سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے جو ہم جیسے سیاکار و گناگار ہیں جو اپنے آپ کو فخر سے امتی کہلواتے ہیں ہماری بچت کس میں ہماری بچت اسی میں ہے کہ اس عظیم تجربے کا اس شاندار تجربے کا اس اقدس تجربے کا اس قدوسیت کا تلاوت کریں تلاوت کریں اور تلاوت کرتے ہوئے الہامی رہنمائی حاصل کریں جس کے وجہ سے اجماع آنے والے زندگی میں جن جن قسم کے مسائل کا مسلمان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے رہنمائی لیتے ہوئے اپنے اجتماعی فیصلے کریں مسلمان ہمیشہ معقول ہوتا ہے وہ نہ معقول نہیں ہو سکتا جو نہ معقول ہوگا وہ مسلمان نہیں ہوگا اسلام کی اپنی ایک شناخت ہے اور جس طرح وزیر صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان کی شناخت کے حوالے سے سوالات اٹھتے ہیں اس طرح اس خصوصی مسئلے پہ اسلامی آیا اور شناخت پہ بھی سوالات اٹھتے ہیں اور جو اس حقانیت سے محروم دنیا ہے یا اس سے الگ رہ کے سوچتی ہوئی دنیا ہے جو اس کا قرآن خود انہیں حق دیتا ہے کہ لا اقراف الدین وہ کسی پہ زبردستی نہیں کرتا ابن آدم کا جو خاندان ہے اس خاندان کے مختلف و انواح قسم کے نمونے موجود ہیں اور خدا ان تعالیٰ ان تمام نمونوں کو اپنی سخاوت میں رکھتا ہے وہ سخی ہے اس کی ذات کی کئی صفات لامحدود صفات میں سے ہم جیسوں کو جو بہت جس سے ہم مستفید ہوتے ہیں اس کی سخا ہے وہ وہاب ہے وہ مجیب ہے قبول کرتا ہے عطا کرتا ہے بخشتا رہتا ہے بخشتا رہتا ہے دیتا رہتا ہے ازل سے دیتا آ رہا ہے ابد تک دیتا آئے گا یہی اس کا امتیاز ہے لیتا کچھ نہیں ہے دیتا سب کچھ ہے ایسے میں کیا ہمارے بچے جنہوں نے آگے آنے والی نسلوں کو تشکیل دینا ہے کیا یہ ان کا حق نہیں ہے کہ وہ ایک صحت مند زندگی گزار کے اس کائنات میں اس کی عطا سے لطف اندوز ہو سکے اس کی عطا اور اس کی رحمت کا وہی استعمال کر سکے جو میں اور آپ کر رہے ہیں یہ ان کے بنیادی انسانی حقوق میں سے ہے حق ان کا ہے ذمہ داری ہماری ہے کل کو ان کی ذمہ داری ہوگی حق کسی اور کا ہوگا 
اور یہ نسل در نسل یہی حقوق اور ذمہ داریوں کا سفر جاری رہتا ہے میں نے جب یہ کانفرنس کے انعقاد کی تجویز جب زیر غور آئی اور اس پہ بات ہوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علماء کرام مشائق مختلف مسالک سے یہاں پہ مجھے رنگ برنگ یہ گلدستہ نظر آ رہا ہے مختلف مسالک کے لوگ اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں اجماع کی صورت تشکیل پائی گئی ہے اللہ کرے کہ تمام اجتماعی مسائل پہ امت کے اسی طرح کی اجماع کی کیفیت پیدا ہو یہ یہاں تک جو ہے وہ تو ہم اس کے حصول میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں لیکن یہ ممبر تک پہنچنے میں مساجد تک پہنچنے میں جو سفر ہے وہ اصل چیلنج ہے لکی مروت کے مسجد میں بنو کے مسجد میں خزدار کی مسجد میں میر پرخاص کی مسجد میں امام بارگاہ میں کراچی کے لاہور کے وہاں ممبر پہ یہ پیغام یقین کی حد تک کیسے جائیں اس پہ پہلے ان کو خود یقین رکھنا ہوگا اگر ان کو یقین نہیں ہوگا یقین کے بغیر تو خدا کی ذات کی بات نہیں کی جا سکتی ہے پولیو کے قطرے کی کیا بات کریں گے پہلے خود تو یقین کریں کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ درست کر رہے ہیں شرن درست کر رہے ہیں اخلاقاً درست کر رہے ہیں قانوناً درست کر رہے ہیں جب درست اخلاقی پوزیشن پہ ہم آ جائیں گے پھر لڑنا بڑا آسان ہو جاتا ہے پھر لڑنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں رہتا مسلمان ویسے ہی لڑنے سے نہیں گھبراتا لڑائی کو دعوت نہیں دیتا لیکن لڑنے سے گھبراتا بھی نہیں ہے نہ اس کو گھبرانا چاہیے کسی بھی قسم کی لڑائی ہو اور ہم اور آپ تو اس مملکت میں ان خوش خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جو اپنے بچوں کا خیال رکھنے کے لیے اپنے معاشی وسائل کا استعمال کر رہے ہیں اپنی روحانی جو تربیہ علماء نے معاشرے کی کی ہوئی ہے اس سے استفادہ کر رہے ہیں ہم تو ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں ابھی نو ہزار بچے غزہ میں شہید ہوئے وہ ان کی زندگیاں نہیں بچا پائے کبھی اگر ہم تصور کریں تو شاید ہم کام اٹھیں اجتماعی طور پر ہم سارے اور خصوصی طور پر وہاں ناکام رہے اور یہ بھیڑیا دندناتا پھر رہا ہے جس کو ایک مجرم کی صورت اختیار ہونی چاہیے تھی وہ ایسے ایک قابل عزت حکمران کے طور پہ سامنے آ رہا ہے جو بالکل بھی نہیں ہے نتن بچوں کا قاتل بچوں کا قاتل پتہ نہیں اس میں کون سا تفاق ہو رہا ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ انسان کی تاریخ میں دو مرتبہ بچے اجتماعی طور پر قتل ہوئے ہیں شہید ہوئے ہیں ایک سیدنا موسا علیہ السلام کی ولادت سے قبل جب فرعون کو یہ خبر ملی کہ ایسا ایک بچہ پیدا ہونے جا رہا ہے جو تمہاری مملکت اور تمہاری اختیار کو چیلنج کرتے ہوئے تمہیں بے دخل کر دے گا تو اس نے ایک حکم جاری فرمایا آپ ہم سب جانتے ہیں قرآن حکیم کے روح سے بھی تاریخ کے روح سے بھی کہ بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام ہوا اور دوسری مرتبہ لگ بھگ دو ہزار سال بعد وہ لوگ جو شریعت موسوی پہ عمل پیرا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ چلے فرعون کے نقش قدم پہ اور پھر بچوں کا قتل عام اس طرح کیا حیا آنی چاہیے ان کو یا تو یہ دعویٰ ترک کر دیں شریعت موسوی والا یا یہ جو فرعون کے نقش قدم پہ چلنے کا عمل ہے اس عمل سے دور ہو جائیں دونوں یکساں اور ایک طریقے سے نہیں چل سکتے ہم نہ متاثر ہیں نہ ہم کسی مذہب سے نفرت کرتے ہیں نہ کسی مذہب کے پیروکار سے نفرت کرتے ہیں چاہے وہ یہودیت کا ہو چاہے وہ عیسائیت کا ہو چاہے وہ ہندو مذہب ہو چاہے وہ سکھ مذہب ہو لیکن انصاف کی صدا ضرور بلند کرتے رہیں گے قرآن حکیم کے نظر میں دو ہی قومیں ہیں ایک ظالم اور دوسری مظلوم اگر برائے نام کوئی مسلمان حکمران بھی اس طرح کی 
حرکت کرے گا تو وہ بھی اس ظالم قوم کا حصے دار بنے گا یہ نام اس کو بچا نہیں پائے گا یہ وہ عمل ہے وہ کردار ہے جو اس, اس پیمانے پہ کھرا اترتا ہے وہی وہ کامیاب ہوگا اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی تو میری درخواست ان لوگوں سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ پولیو کے قطرے پلانا ہمارے بچوں کو یہ غیر شرعی عمل ہے وہ بدبخت ہے اور ان بدبختوں کے خلاف آپ نے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہے یہ آپ کی جنگ ہے یہ میری ذاتی جنگ نہیں ہے یہ ہم سب کی جنگ ہے یہ ہماری آنے والی نسل کا ہم پہ قرض ہے مجھے حیا آتی ہے جب کوئی بچہ پولیو سے متاثر ہوتا ہے اور میں اس کو دیکھتا ہوں کہ ہم اتنے بے بس ہیں کہ اس کو اس کیفیت میں پہنچنے دیا جس سے ہم اس کو بچا سکتے تھے میں دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں کہ مسلمان معقولیت پہ چلتا ہے وہ معقول ہوتا ہے قرآن حکیم ہمیں خبردار کرتا ہے کہ کوئی بد کردار اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے اس کی تحقیق کیا کرو کیا ہم پہ یہ سب پہ فرض نہیں ہے کہ ہم تحقیق کریں کہ یہ پولیو کا قطرہ جو ہے جس کے حوالے سے جو جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں کیا یہ حقیقت کے قریب ہے یا نہیں ہے صرف پانچ وقت کی نماز کا سوال اور جواب دینا ہے اس خبر کے متعلق تحقیق کے حوالے سے جواب نہیں دینا نہیں دینا ہے اپنے آپ سے یہ سوال کریں کسی نے تحقیق کی اس رہنما اصول سے استفادہ کیوں نہیں حاصل کیا گیا صرف ہمیشہ سوال ہی کریں گے جواب کبھی نہیں دیں گے کون ہے وہ شخص جو ممبر پہ کھڑا ہو کر جس قسم کا اس کا جی چاہتا ہے وہ گفتگو کرتا ہے کیا وہ پابند نہیں ہے اس خود بھی قرآن اور سنت کے اصولوں کا اس کا اطلاق صرف میری ذات پہ آتا ہے باقی معاشرے پہ نہیں آتا اس کی اپنی ذات پہ نہیں آتا ہم سب کہہ دی ہیں ہم میں سے کوئی آزاد نہیں تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا کون ہے آزاد مومن کیسے آزاد ہو گیا وہ پابند ہے میں بھی پابند ہوں اور جو صاحب ممبر وہاں بیٹھا ہوا ہے لکی مروت میں وہ بھی پابند ہے اس پابندی کا اطلاق ہم سب پہ ہوگا اس طرح کی غیر ذمہ دار گفتگو ہمیں روکنی چاہیے دل سے دماغ سے ہاتھ سے جہاں جہاں جیسے ممکن ہو ایک فتنے کی کیفیت معاشرے میں آ گئی ہے انتشار کی کیفیت معاشرے میں آ گئی ہے جو بنیادی اصول ہیں شاید ہم نے وہ ترک کر دی ہیں اگر ہم ان بنیادی اصولوں کی طرف واپس لوٹ کے آنے کی صحیح کریں کوشش کریں پہلے اس کا ادراک کریں خود سے گفتگو کریں آپس میں گفتگو کریں مکالمہ کریں اس قرآن حکیم پہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں جہاں پر سجدے کے انکار پہ ابلیس سے خدا مند تعالیٰ نے مکالمہ شروع کیا یہ اس کو خبیص نہیں کہا اسے کہا کس چیز نے تجھے مجبور کیا انکار سے خدا کو کوئی ضرورت تھی معذ اللہ معذ اللہ معذ اللہ اس کو کیا ابلیس کا وہ پابند تھا مکالمہ شروع کیا انہوں نے کہ بتا اپنی دلیل آگے لے کے آ کون سی دلیل تھی تھی جس نے تجھے اس پہ مجبور کیا گرچہ وہ دلیل کے نتیجے میں تہمت لے آیا لیکن دلیل تھی نہیں دلیل تھی نہیں تو ہم ان سے مدلل انداز میں گفتگو کر رہے ہیں کہ کیوں اور اس سے جڑے ہوئے کئی مسائل ہیں ہمارے اور اس سے جڑے ہوئے کئی انفرادی اجتماعی مسائل ہیں ہمارے 
یہ تمام کے تمام انتہائی احسن طریقے سے حل ہو سکتے ہیں جو وقت کا فتنہ ہے اس فتنے کے سامنے ہم سب مل کے کھڑے ہو سکتے ہیں اسی میں ہماری بقا ہے اسی میں ہماری خیر پنہا ہے میں آپ تمام حضرات کا یہاں آنے کا انتہائی مشکور ہوں اور میرے دل میں ہمیشہ علماء کرام اور مشائق کے لیے ایک خصوصی احترام کا رشتہ یہ اللہ نے ہمیں بخشا ہوا ہے یہ سعادت بزور بازو نیست یہ ہم نے زبردستی اپنے دلوں میں نہیں رکھی ہوئی ہے بس اللہ نے مہربانی فرما دی ہے کہ دین سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں وہ اچھے لگتے ہیں وہ پیارے لگتے ہیں وہ کسی مسلک سے ہو کسی ادارے سے ہوں کسی مدرسے سے ہوں اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں وہ اللہ کی وعدانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے علم بردار ہیں وہ اس حقانی پیغام کو آگے پھیلانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں وہ انسانوں کی ذہن سازی تو چھوڑے میں اس کو روح سازی سے تعبیر کر رہا ہوں ان کی روحوں کو تشکیل دے رہے ہیں شکل دے رہے ہیں اس کو فیزیکل شکل نہیں میری بات کو غلط نہ سمجھا جائے ان کی روحانوں روحوں کی رہنمائی میں کردار ادا کر رہے ہیں ان کی عقل سلیم کو اجاگر کرنے میں کردار ادا کر رہے ہیں ان کے قلب سلیم کو اجاگر کرنے میں کردار ادا کر رہے ہیں ان علماء حق کا ہونا باعث رحمت ہے لیکن اگر کہیں علماء سو ہیں تو ان کے سامنے کھڑا ہونا بھی آپ کا ہی فرض ہے وہ کام میرا نہیں ہے میں تو آپ کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا ہوں اب یہ ذمہ داری آپ کی ہے آئیں آگے بڑھیں اور اپنا کردار ادا کریں جس بات پہ آپ کو یقین ہے اس کا اظہار کریں میری بھی آخرت سواریں اور اپنی بھی سواریں ان تمام گزارشات کے ساتھ آپ تمام لوگوں کا آنے کا بہت بہت مشکور ہوں پولیو کے اس خاتمے کے مہم میں ہمارے ساتھ جو بین الاقوامی دوست ہیں ہمارے چاہے وہ یو این کے ایجنسیز کے حوالے سے ہیں چاہے وہ بل اینڈ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے لوگ ہیں ان کے علاوہ کئی ہماری ساتھ جو معاونت کر رہے ہیں ہم ان کے مشکور ہیں یہ احسان ہے یہ اچھائی ہے نیکی ہے خیر ہے جو یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ہمارے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں مجھے کوئی شرم نہیں آتی ہے اس کو تسلیم کرتے ہوئے اور اگر ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے ہم خیانت کر رہے ہیں یہ اخلاقی جرت ہم میں ہونی چاہیے کہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہہ پائیں اور یہ میں تسلیم کرتے ہوئے کہ پولیو کے کثرے سے لے کے تمام مسائل کے حوالے سے خیانت سے دور رہنا چاہیے حق کی بات ضرور کرنی چاہیے ڈھنگ سے کرنی چاہیے طریقے سے کرنی چاہیے معقولیت سے کرنی چاہیے کمزوری کی کیفیت تو آ سکتی ہے ہم پہ لیکن ان شاء اللہ بے ایمانی کی نہیں آئے گی تو تھینک یو سو مچ فار سپورٹنگ اس آئی ایم پرٹیکولرلی گریٹ فل آن دا بہاف آف دا انٹائر پاکستانی نیشن فار دا کنٹریبیوشنز میڈ فار دا ریڈیکیشن آف دا پولیو وائرس بائی آئیدر بل گیٹس اور آل دا ریلیٹڈ یو این ایجنسیز اینڈ دیئر پرسنل دیئر فائنینشیل کمٹمنٹ وی ہائیلی ویلیو دیٹ اینڈ وی اسٹے کمیٹڈ ایز اے جینون اینڈ کنٹریبیوٹنگ پارٹنرس ٹو ایلیمنیٹ دس ڈیزیز ود ان پاکستان اینڈ اکراس ان شاء اللہ ان افغانستان آلسو وی ول کوآڈنیٹ اینڈ کوآپریٹ 
with all uh, because it's a common threat to our next generation, to our children, and we will ensure that we do not uh, be callous in fighting uh, and eliminating this disease. Thank you so much. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ قومی عالمی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ قرآن و حدیث ہماری رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم نے اجتماعی فیصلے کرنے ہیں بچوں کے روشن مستقبل کے لیے صحت مند زندگی ان کا حق ہے اجتماعی مسائل 